காலை மாலை நான்கள் உலக மக்களின் ஒருமித்த குரல் மக்கள் குரல் அரசியல் ஆன்மீகம் அறிவியல் கல்வி மருத்துவம் பொருளாதாரம் சினிமா விளையாட்டு உள்ளிட்ட உலக செய்திகளை ஒருங்கிணைந்து தரும் ஒரே மாலை நடுநிலை நாளிதழ் மக்கள் குரல் விலை ரூபாய் மூன்று மட்டுமே உங்கள் செய்தி விளம்பரங்களை தந்து நீங்கள் பயன்பெறுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள மக்கள் குரல் டாட் நெட் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் உலக மக்களின் ஒருமித்த குரல் மக்கள் குரல் மக்கள் குரல் எங்களுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் ஒருவர் பிரபு சொலமன் சார்கினுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா தொடர்ச்சியாக வேலை செய்கிறேன் இந்த தொடரை வரைக்கும் லீ மைனா கும்கி கயல் இப்போ தொடரை ஒவ்வொரு கம்போசிங் செஷனும் அவர் கூட உட்காரும் போது அந்த ஒரு காட்லி அப்பியரன்ஸ் எங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு செஷனும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் ஒவ்வொரு சாங் ரெக்கார்டிங்காக இருக்கட்டும் வாய்ஸ் மிக்சிங்காக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் இந்த டோட்டல் படத்தில் வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நான் போக போகிறேன் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நிறையா நியூ ஃபேஸஸ் வச்சுட்டு பண்ணும்போது இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு போக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவருக்கு அவ்வளோ தயக்கம் மேலே அவ்வளோ பயம் இருந்தது பிகினிங் டைமில் பட் அது எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிட்டாரு தனுஷ் அவர்கள் அப்படி எந்த ஒரு ஃபியரும் அவருக்கு இல்லை எந்த ஒரு தயக்கமும் அவருக்கு இல்லை ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு படத்துடைய ஷூட்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அப்பப்போ சாங் ரெக்கார்டிங் ஒர்க்லாம் வந்து நடக்கும் பேரலாம் வந்து பார்க்கும்போது எங்கள் டேரக்டர் ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்க்க முடிஞ்சது அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தனுஷ் சார் பர்சனலாக ஏன்னா அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தார் அவருக்கு வந்து ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அந்த ஒரு ஷூட்டிங் வந்து இப்போ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் எல்லாம் போச்சுன்றத ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் ஸோ எங்களோட டேரக்டர் ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடையில் வைக்கிறேன் பிரபு சாலமன் சார் சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த கதையை சொன்னது வந்து நான் ரஜினி முருகனோட சிங்கப்பூரில் ஒரு சிங்கிள்ட்டு ஒரு ட்ராக் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மீட் பண்ணோன்னு சொன்னார் சரி சார் மீட் பண்ணலான டேட்டு அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் அப்போ சார் வந்து நில்லுமா உன்னை முதல்ல பார்க்கணும் அப்படின்னாரு சரி சார் ஓகே சார் அப்படின்ட்டு பார்த்து கதை சொன்னார் அப்போ எனக்கு கதை கேட்கும்போது தெரில எனக்கு கதை கேட்கும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கதை சூப்பராக இருக்கா நான் தான் பண்ண போகிறேன்னான்னு தெரில ஆனால் கதை முடித்ததுக்கப்புறம் சார் எப்படி சார் கன்ஃபார்ம் தான் சார் நான் தான் நான் பண்ணி ஆமாம் மணி தான் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னாரு ஸோ அவர் அதை சொன்ன போது ஒரு சின்ன புன்னகை என் முகத்தில் ஸோ அது அந்த ஒரு மொமெண்ட் நான் எப்பவும் மறக்க மாட்டேன் இமானன இமானன யுகபாரதி சாரோட காம்பினேஷன் இதை நட ரெண்டாவது படம் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ணியிருக்காரு பிகாஸ் இந்த ட்ரெயினில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த அவ்வளோ கஞ்சஸ்டடாக இருக்கும் இங்கே அங்கே அசையவே முடியாது ஸோ அந்த ஸ்டெடி கேமரா வச்சுட்டு ப்ரொஃபஸர் மன் சார் வேறு அப்பப்பா டப்புடப்பன் லென்ஸை வேறு மாற்ற சொல்லுவார் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டங்கள் நிறைய நிறைய கஷ்டங்கள் தாண்டி வெற்றி சார் சூப்பராக எடுத்திருக்காரு அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் சுற்றி வர பார்க்கும்போது நிறைய லைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் மானிட்டரில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ வெற்றி சார் அப்புறம் க்ரூ எல்லாருக்கும் இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கிறது எனக்கு காம்பினேஷன் இருக்கிறது வந்து தம்பி ராமையா சார் ஆர்வி உதயகுமார் சார் அப்புறம் ஹரீஷ் உத்தமன் ஸோ இவங்க கூட மட்டும்தான் எனக்கு காம்பினேஷன் இருக்கு படத்தை டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரியும் இத்தனை பேர் படத்தெலாம் நடிச்சிருக்காங்க அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இத்தனை பேர் கூட நடிச்சிருக்கேன் படத்தை டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது தான் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஷூட்டில் இருக்கும்போது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டது தெரியவே இல்லை அவ்வளோ ஈஸியாக ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சூப்பராக டீச் பண்ணுவார் சார் ஹீஸ் அ வெரி குட் டீச்சர் தேங்க் யூ சார் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுப்பார் அது வந்து அப்போ அப்போது நடிக்கும்போது கஷ்டமாக தெரில ஆனால் அது மா அதை பார்க்கும்போது டப் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் தாண்டி வந்திருக்கோமா இவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுவும் ஐ திங்க் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி டேஸில் இவ்வளோ சீக்கிரம் ஷூட்டை முடித்தோம் அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் வெற்றி அடையணும் எங்க எல்லாருக்கும் தொடர் வெற்றிகளை கொடுக்கணும்னு ஆண்டவர வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தொடரி பாடல் வெளியீட்டு விழாவை சிறப்பிக்கு வந்திருக்கிற தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திரு எஸ் தானு அவர்கள் விழா நாயகன் இமான் இமானை பத்தி எனக்கு ஒரு என்ன புரிதல் உள்ள ஒரு இசைமைப்பாளர் 
என்னுடைய என்னுடைய குணம் அறிந்து எனக்கு என்ன தேவையோ என்னுடைய உணர்வு அறிந்து எனக்கான இசையை சரியான விகிதத்தில் பாடலாகட்டும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் ஆகட்டும் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு பண்ணி கொடுக்குற ஒரு இசையமைப்பாளர் அவருக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னுடைய கவிஞர் யுகபாரதி அவர்கள் ரொம்ப கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் அவர் அதிக புத்தகங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உலக பிரகாரமாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாலும் நான் கேட்குறது கும்கி பண்ணுறப்ப கூட எப்போ ஐயா ஒரு யானைக்காரன் அளவுக்கு யோசிச்சு அன்றைக்கி போதும் அப்படின்வேன் அவ்வளோதான் ஸோ அது அதுக்குள்ளே ஊடுருவி அதை எழுதி கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஒரு பாடலாசிரியர் இன்னும் நேரம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால சுருக்கமாய் நான் முடிக்கிறதுனால தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க என்னுடைய கேமராமேன் வெற்றி என்னோடய கையல் திரைப்படத்தில் சேலஞ்சு தான் அது அதுக்கு அடுத்த பெரிய சேலஞ்சு வந்து ட்ரெயினில் எடுக்கிறது ஏன்னா எங்களுக்கு கிடச்ச ஸ்பேஸே வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் தான் இருக்கும் நடுவில் அந்த பேசேஜு அதுக்குள்ளே வந்து என்ன தான் நான் லென்ஸ் மாற்றி மாற்றி வச்சா கூட போர் அடிச்சிடக்கூடாது அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ரிசர்ச் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபிலிம் வர ஸோ ஒரு சேலஞ்சிங் அவருக்கு மேக்சிமம் ஷோல்டர் ஷார்ட்ஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாப்புல தேங்க் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெற்றி அதே மாதிரி என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் வைரபாலன் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தனுஷ் அவர்கள் வந்து எனக்கு திடீர்னு ஃபோனில் கூப்பிட்டு சார் ஜூலை ஆகஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களான்னு சொன்னப்போ நான் எப்பொழுதும் ஒரு போர் குணம் கொஞ்சம் அது கஷ்டத்தில் ரொம்ப தோல்விகளை சந்தித்து வந்த மனிதன்னால எதுவுமே மொமெண்டமாக எடுத்து யோசிப்பேன் டக்குன்னு சரி இது பண்ணிடணும்னு ஒன் ஹவர் தான் டைம் கேட்டேன் ஆனால் எல்லா க்ரூவும் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது ஜூலை ரெண்டு எனக்கு செட்டு என் கைக்கு வரணும் அப்படின்றப்ப சேலஞ்சிங்காக த்ரீ கால் ஷீட்ஸ் ஃபோர் கால் ஷீட்ஸ் போட்டு அந்த செட்டை அழகாக வடிவமைத்து கொடுத்த என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் வைரபாலனுக்கு நன்றி அதே மாதிரி என் கூட என்னுடைய எல்லா டெக்னீஷியன்ஸு ஸ்டண்ட் சிவா அவர்கள் ரியலி என் கூட இ வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஷோல்டர் என் கூட இருந்து ஏன்னா என்டையர் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஆக்ஷன்றப்ப என்னுடைய ஃபீல் பிரகாரம் அவரும் என் கூட ஜெல்லப்பாயி நின்றுகிட்டே இருந்தார் என்னென்ன வேறு மாதிரி ஆக்ஷன் சின்ன சின்ன ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு எமோஷனோடு சேர்ந்து ஸோ என் கூடயே இருந்தார் என் கூடயே ஒர்க் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டண்ட் சிவா இன்னும் என் கூட இருக்கிற எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு நான் விட்டுருந்தேன் நான் மன்னிச்சுருங்க எஸ்பெஷலி ஐ வாண்ட் டே தேங்க் மை அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இதில் ஒரு படம் பண்ணுறது அது வந்து ரொம்ப பெருமை அதுவும் நூற்றி முப்பதாவது படம் வீனஸ் அவங்களுடைய ஸ்டுடியோ அந்த கரியர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தொடரி வந்து நூற்றி முப்பதாவது படம் தனுஷ் அவர்களுக்கு முப்பதாவது படம் ஸோ இது ஒரு பெரிய கோயின்சிடென்ஸு ரொம்ப இந்த திரைப்படத்தை இயக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் தேரன் சாரை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் நேரம் இல்லை நான் நான் அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரொடியூசர் அதாவது ரொம்ப தெளிவாக ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு மனுஷன் ஒரு ஸ்கிரிப்டை சொல்கிறப்ப வந்து அதை புரிந்து இந்த இடத்துக்கு இந்த செலவு இது தேவை அப்படின்றப்ப அதை உடனே ஜென்ரலாகவே ஒரு போக்கு இருக்கும்ல செலவு எழுக்கிறோம் அதெல்லாம் கிடையாது அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை சார் இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும் பண்ணுங்க சார்னுவார் அப்படின்னு ஏன்னா ட்ரெயினை வச்சு இரு இழு படம் எடுக்கிறது என்று ஒரு ஒரு பத்து யானையை கட்டி இழுக்கிற மாதிரி இது எனக்கு எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஹண்ட்ரட் டேஸ் கும்கி வந்து நான் நூறு நாள் யானையோட பயணிச்சிருக்கேன் ஆனால் ட்ரெயின் ஒரு ஒரு முப்பது நாள் லைவ் ட்ரெயின் எடுக்கிறப்ப மூச்சு தண்ணிருச்சு ஆனால் எல்லாரும் அதில் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணதுனால தான் அந்த அத்தனை பெட்டிகளையும் என்னால் கட்டி இழுக்க முடிஞ்சுது அதுக்கு மெயினாக வந்து ஃப்ரம் மை ஹார்ட் ஐ தேங்க் மை ப்ரொடியூசர் தியாகராஜன் சார் அவருடைய மகன்கள் செந்தில் அவர்கள் அர்ஜுன் அவர்கள் கோ ப்ரொடியூசர் ராகுல் அவர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி கீர்த்தி கீர்த்தியை பற்றி நான் ஒரு படம் தான் அந்த படம் அப்போ ஷூட்டிங்கில் இருந்தாங்க இது இந்த மாயம் அப்புறம் நான் ரொம்ப விசாரித்தேன் விசாரித்து பிரிதேஷன் சார் படம்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னொன்னு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறப்ப சரி ஆட்டிடியூட்ஸ் அவங்க பேசுகிறது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஒரு தமிழ் பேச தெரிந்த ஒரு மலையாளம் பேச தெரிந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தை வந்து அழகாக நிறைவு செய்தாங்க எஸ்பெஷலி நிறைய இடம் ரிஸ்க் எடுத்தது ட்ரெயினில் அது இன்ஜினில் லோக்கோவோட ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவன் கிட்ட நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் லிட்ரலி ஓவன் உள்ளாரே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள முகம் சொல்லிக்காமல் என்னால் இதை பண்ண முடியாது அதை பண்ண முடியாதுன்னா அவ்வளோதான் அந்த படம் நகர்ந்துருக்காது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கீர்த்தி அப்புறம் தம்பி ராமே அவர்கள் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் கயல் படம் இருபத்தெட்டாம் தேதி அவரை நான் சந்திக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு மூன்று படங்கள் வந்து புதுமுகங்களை வைத்து நான் எடுத்ததுனால எனக்குள்ள ஒரு பயங்கர ஃப்ரீடம் இருக்கும் நான் பாட்டு எனக்கு தோன்றது ஒரு ஷ
அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை சார் என்னைக்கு டேட் என்னைக்குன்னு சொல்லுங்க நான் வரேன் அந்த மேன் ஆஃப் வேர்ல்டு அவர் கொடுத்த வார்த்தையை கடைசி வரைக்கும் அதை அதை சரியாக சரியாக செய்து கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு கொடுத்ததுனால தான் இந்த துறை இந்த தொடரி திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஏன்னா ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு 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 வேறு மாதிரிலாம் உள்ளுக்குள்ளே நடந்துருந்துச்சுன்னா இந்த படம் நகர்ந்துருக்காது ரொம்ப ஹானஸ்டாக ரொம்ப ஹானஸ்டாக எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஒரு முறை சொல்லி ஒரு முறை தான் பூச்சி பண்ணுற கேரக்டர் இதுதான் இதுதான் பாடி லாங்குவேஜ் தான் ஆட்டிடியூட்ஸ்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்ட்ரெயினே கிடையாது ஸோ அவருடைய உயரங்கள் வேறு நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஹாலிவுட்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் அஸ் அ பிரதர் நானும் அடிக்கடி நான் கேட்பேன் அவர்கிட்ட பார்க்குறப்பலாம் செல்வா சார் எப்படி இருக்கார் சார் ஏன்னா அவங்களெல்லாம் பார்த்து வியந்துருக்கிறேன் நான் வெரி அதாவது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்டர் ஃபேமிலின்றப்ப அதை அதையெல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு எனக்கு டைமுக்கு வந்து ஏன்னா இது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ ஒத்துழைச்சார் இன்னும் ஒரிசாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடம்லாம் எடுக்க மு தங்க முடியாது எங்களால் லிட்ரலி ஒரு ஃபோர் டேஸ் கேரவன்லேயே படுத்துக்கிட்டு அந்த படத்தில் அந்த சாங் நடிச்சு கொடுத்தாரு ஏன்னா எங்கள் ஹோட்டல்ஸே இல்லை ஸோ நிறைய சொல்லலாம் அவர் இஸ் இன்னும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு திரைப்படத்துக்குள்ளே அவரை நான் வச்சு பயணிச்சிருக்கேன் இன்னும் அவருக்கான தீனி இந்த திரைப்படத்தில் என்னால் அதை தாண்டி நிச்சயமாக ஒரு நிகழ்வு நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இஸ் அமேசிங் எனக்கு அவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தார் ஏன்னா எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு சொல்ல தெரியாது சார் எடுப்பேன் அவ்வளோதான் இது எல்லாம் நடந்தது நம்பிக்கையை வைத்து தான் என்னை தனுஷ் அவர்கள் நம்பினார் என்ன தயாரிப்பாளர் அவர்கள் நம்புனாங்க எல்லாரும் இந்த நம்பிக்கைன்ற ஒரு கயிறை கட்டி இந்த தொடரி என்ற ரயிலை நாங்கள் இழுத்து இருக்கிறோம் இது நிச்சயமாக ஆத்மார்த்தமான ஒரு வெற்றி மட்டும் இல்லை ஒரு பிளாக் பஸ்டர்ல எழுதி வச்சுங்க நான் ஒரு நான் இதே தான் குங்கிக்கு சொன்னேன் நான் லிங்குசா இருக்கட்டலாம் நிச்சயமாக இந்த திரைப்படம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வசூல் சாதனை திரைப்படமாக அமையும் அதுதான் இன்னைக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்கு தேவை அதை நோக்கி எல்லாரும் ஓடி இருக்கும் இந்த படம் வந்து நிச்சயமா உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ யாராவது விடுபட்டிருந்தா என்னை மணியுங்க மீண்டும் வந்ததுக்கு நன்றி